ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് സോൾസിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ലെക്ചർ ടൂവിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വയഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിഫ്നസ് ക്വയഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ടീമും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ മേജർ രണ്ട് തിയറീസ് അതായത് ക്യാസ്റ്റിക്ലാനോസ് ഫസ്റ്റ് തിയറും ക്യാസ്റ്റിക്ലാനോസ് സെക്കൻഡ് തിയറും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ദ ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ യു എസ് ഇക്കല ഹാഫ് പി ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജനറലി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ലോഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോഡി ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സേ ഇവിടെ ഞാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു സേ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ടൂവിലും ത്രീയിലും വണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ടൂവിലും ത്രീയിലും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെയും ടൂവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെയും ത്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെയും ഒരു സമ്മായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റേജ് കൂടെ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലെറ്റിറ്റ് ബി ഡെൽറ്റ വൺ ടൂവിലുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടു ആൻഡ് ത്രീയിലുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലെയും ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആരിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ലോഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ കാര്യം ആലോചിച്ച് വെക്കുക നമ്മളൊരു ബലൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബലൂൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വണ്ണിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ടൂവിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ത്രീയിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന ടൈം യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാം അവിടെ നമുക്ക് ലോഡായിരുന്നു അറിയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാമല്ലോ എന്താണ് വണ്ണിൽ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെൽറ്റ വണ്ണിലെ ഒരു പോർഷൻ പി വണ്ണിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു പോർഷൻ പി ടുവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു പോർഷൻ പി ത്രീയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ് കെ എക്സ് പി എഫ് ഫിസിക്കൽ കെ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഫിസിക്കൽ കെ എക്സ് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് പറയുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ എന്ന്
due to a displacement at 2 into delta 2 plus k23 into delta 3 plus etc. Similarly, p3 can also be written as k31 delta 1 that is 4 set to 1 sorry 4 set to 3 due to a displacement at 1 into delta 1. Then down the index is no, corresponding at displacement plus <coughs> 4 set to 0.3 due to a displacement at 2 displacement at 2 at delta 2 so into delta 2 plus k33 4 set 3 due to a displacement at 3 delta 3 3 le displacement at delta 0 plus delta 3 and so on so ingena aanu nammal endu the stiffness coefficient of force use cheyidund endu endu the force ne express cheyidund appo ee rendu term ullu adha stiffness coefficient of force and influence coefficient of displacement avada nammal engena irunna define cheyina influence coefficient of displacement aij aij vechi nammal define cheyina delta 1 aanu le displacement at 1 ennu parayana engena irunna irune influence coefficient of force displacement at the first point due to a load at the first point into corresponding load plus a12 p2 plus etc angane irunne appo a11 um k11 um endanu nu namukku manasilayittund appo idu rendu vechondana nammal endu cheyunnathu nammada castaglanos theorem nammal prove cheyan povunnu appo nammal nere castaglanos theorem thilekku povana adu nammal nokkan povunnathu castaglanos first theorem aanu nokkan povunnathu so here comes the Castiglanos first theorem. Castiglanos, Castiglanos first theorem. From Castiglanos first theorem, statement is very important. Statement is very important. So, Castiglanos first theorem states that the partial derivative of strain energy with respect to displacement at a point gives the corresponding load at that point appo adinte expression ezhudi kaiya kaiyal thanne namukku define cheyan pattu appo nammal nammal already parnu kaiy namukku strain energy ennu parayna endana function of endakka na parne p and delta appo ee moonu variables allengil ee moonu notations use cheyidondulla rearrangements mathramana ee theorem nu parayna so first theorem castiglanos first theorem states that the partial derivative partial derivative means do do of strain energy with respect to a with respect to the displacement at a point at a point kanikkanana ivide irunna delta i will give the corresponding load at that point that is pi so this is castiglanos first theorem <coughs> the partial derivative of strain energy with respect to uh, with respect to uh, a displacement at a point will give the corresponding load at that point ini idu engane prove cheyanamna namukku nokka idu prove cheyanengil nammal ivide nerthe parna pole ne nammal oru three dimensional object ivide consider cheyunu ee object ile different points like nammal endu cheyunu different load gal apply cheyunu oro point il nan different load gal apply cheyunu nan appo parayana ivide apply cheyina load let p1 p2 uh, p3 etc be the loads applied on this body and the corresponding displacement appo ee points 1 2 3 nu parayna ore point gal edukunu aa point gal nammal end cheyunu p1 p2 p3 nu parayna loads apply cheyunu so let p1 p2 p3 be the loads applied at points 1 2 3 etc and the corresponding displacements be idinu corresponding aayittu undaana displacements be delta 1 delta 2 delta 3 etc aanu nammal parayunu angane anengil enikku delta 1 um p1 um okke ariyamengil p1 ne sorry strain energy namukku engane express cheyan pattum general general expression we know half p delta nu padichu appo itrayum forces undengil oru onnum endu cheyidam endu add cheyidam endu that is half into p1 delta 1 plus p2 delta 2 plus p3 delta 3 plus etc this is the total strain energy appo ee ithrayum step gal castiglanos first theoremathinum second theoremathinum common aanu statement inne shesham ezhudunna ithrayum karyangal aayad adhu oru three dimensional object consider cheyina elastic solid consider cheyunnalladum adile ithra external forces kodukkunnalladum corresponding displacement produce cheyunnu and the total strain energy expression ezhudunnathu variyum namakku endana steps common aanu so equation 1 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജിനെ ഡെൽറ്റയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് നോക്കി പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടേമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേമുകളെല്ലാം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഏതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഡെൽറ്റയുടെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പീനെ ഡെൽറ്റ ആക്കുക പീനെ ഡെൽറ്റ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുക പി വൺ ഫ്രം എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി വൺ ക്യാൻ ബി റീഅറേഞ്ച്ഡ് ആസ് കെ വൺ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് കെ വൺ ടു ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സിമിലർലി പി ടു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് കെ ടു വൺ ഡെൽറ്റ വൺ കെ ടു വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ടു ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് പി ത്രീ പി ത്രീ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് കെ ത്രീ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് കെ ത്രീ ടു ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലോഡുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലോഡുകളുണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ലോഡ്സിൻ്റെ ടേ ലോഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദി ഇക്വേഷൻ വൺ നൗ ദി ഇക്വേഷൻ വൺ ക്യാൻ ബി റീ റിട്ടേൺ ആസ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ സോ യു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു പി വൺ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു കെ വൺ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് കെ വൺ ടു ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് പി ടു പി ടു ഈസ് ചേഞ്ച് ടു കെ ടു വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ടു ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് കെ വൺ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ സോ ഡെൽറ്റ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ ബിക്കംസ് ഡെൽറ്റ വൺ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ത് വരും കെ വൺ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് വരും അപ്പം കെയുടെ ഇൻഡിസസ് സെയിം ആയി വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ കെ വൺ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കെ ടു ടു ഡെൽറ്റ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കെ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കെയുടെ ഇൻഡിസസ് സെയിം ആയി വരുന്നിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ആ ടേമുകളല്ല അത്ര ടേമുകളെല്ലാം ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്തെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സോ കെ വൺ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടു ടു ഡെൽറ്റ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടേമുകളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേമുകൾ നോക്കി കെ കെ വൺ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ വൺ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ടു വൺ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ റെസിപ്രോക്കൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി കെ എ ഐ ജെ ഇ സിക്കൽ ടു എ ജെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ കെ ഐ ജെ ഇ സിക്കൽ ടു എന്താണ് കെ ജെ ഐ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ കെ ഐ ജെ ഇ സിക്കൽ ടു കെ ജെ ഐ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കെ ടു വൺ എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ആസ് കെ വൺ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ ഇവിടെ ഒരു കെ വൺ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കെ വൺ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു സോ ടു ടൈംസ് വരും അല്ലേ സോ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ബാക്കിയുള്ള ടൈമുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ കെ വൺ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു പ്ലസ് കെ വൺ ത്രീ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര സോ ഇത്രയും ടൈമുകളാണ് വരുന്നത് സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ഇക്വേഷൻ ടു സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം സേ ഞാൻ എടുക്കുക ലെറ്റ് ഡെൽ ഡോ യു ബൈ ഞാൻ ഡെൽറ്റ വൺ കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും ഡെൽറ്റ വൺ കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എന്ത് വരും നോക്കിക്കേ സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് അതുപോലെ നിർത്തി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ വണ്ണെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കും ദിറ്റ്സ് ദിസ് ബിക്കംസ് കെ ടു ടൈംസ് കെ വൺ കെ വൺ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് ഡെൽറ്റ വൺ അല്ല സോ ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ ഡെൽറ്റ ടു സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ത്രീ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമുകളെല്ലാം എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും നോക്കിയാൽ
പ്രൂവ് ഇത്രയും ഉള്ളൂ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വേഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് ക്വേഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ആ ടൈമിലേക്ക് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം പിന്നെ കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തിയറത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോഡാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ എഫ് എഫ് പി പോലെ പി അവിടെ ഒരു പിയുടെ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എഫിനെ പി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലോഡുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് അപ്പോൾ ലോഡ് കിട്ടുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഐ ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ഡെൽറ്റ ഐ ഇതാണ് ക്യാസ്റ്റിക് ലാനോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ